बिसमीम सो वी डूइंग एडवांस रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हमने मार्केट रिस्क की बात की थी कि वट आर मार्केट रिस्क हाउ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट जिसको हमने सिस्टमेटिक रिस्क भी कहा था तो वी स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ द मार्केट रिस्क तो अब आज हम इसको थोड़ा लेके कंटिन्यू करेंगे कि वट आर फर्दर टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्क करेंसी रिस्क ये थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा इजी फेमिलियर है आप लोगों को पता है कि जब भी हमें इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे जब हमारी डीलिंग्स होंगी तो वील बी प्रॉन टू द करेंसी रिस्क तो करेंसी रिस्क इज द फ्लक्चुएशन तो करेंसी इज नोन एज द एक्सचेंज रेट रिस्क इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी of a decline in value of return accruing to an investor owing to the depreciation of the value of the domestic currency ke hamare return mein jo fall aa jaye uski main wajah depreciation of currency ho that will be mainly referred to as currency risk the risk is usually taken into consideration when international investment is being made ke aapne agar yahan pe baith ke kisi aur mulk mein invest kar rahe hain to agar aapko let's say wahan ka return to behtar tha but when you convert it back to your own country and the currency depreciation factor is there so maybe you're not getting the desired return so isliye jab bhi international investment aati hai to currency risk has to be taken into account because that plays a role in the overall return that you will be able to fetch in order to mitigate the risk of losing out foreign investment many emerging market economies maintain high foreign exchange reserves in order to ensure that any possible depreciation can be negated by selling the reserves to ye har mulk jo hai jo emerging market specially they keep reserve of the foreign currencies taaki inki currency mein bahut zyada kahin fall factor na aaye to agar aapne dekha ho ki hamare paas jab reserves minimum the to hamari bhi local currency ki depreciation bahut zyada thi so once we reach a good level of reserve to ye phir depreciation wala jo element hai ye kafi had tak टेल हो जाता है विद द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट बैंक अदर फैक्टर्स आर देयर बट दिस इज वन ऑफ द वे इन विच करेंसीज आर हैविंग मोर स्टेबिलिटी वेन दे आर हैविंग अ गुड रिजर्व लेवल कंट्री रिस्क एज वी आर टॉकिंग अबाउट बिगर मार्केट सो इट्स नॉट नेसेसरी अबाउट स्पेसिफिक मार्केट विद इन अ कंट्री इट कैन बी इंटरनेशनल पोर्टफोलियो तो फिर यहां पर एक करंट्री रिस्क भी ट्रिगर हो सकता है many macro variables that are outside the control of the financial market can impact the level of return due to an investment ke jo hamari domain se bahar hain but they can definitely impact us they include degree of political stability level of fiscal deficit political stability ke governments wahan pe kaisi hain one government change to another wo kitna process acha hai democratic system kitna strong hai electable method elections और जो पावर्स हैं और जो मूवमेंट बिटवीन वन गवर्नमेंट एरा टू एन अदर वो कितनी स्टेबल है फिजिकल डेफिसिट पेमेंट्स का साइकिल कैसा है नेचुरल डिजास्टर्स कितने ज़्यादा उस एरिए को पर्टिकुलरली इंपैक्ट करते हैं रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है दीज आर फैक्टर्स जो कि एक कंट्री लेवल रिस्क पे इम्पैक्ट करते हैं तो वैन वी आर इन्वेस्टिंग ग्लोबली वी हैव टू सी द कंट्री रिस्क फैक्टर्स पर्टिकुलर टू दैट रीजन The degree of risk associated with such factor must be taken into consideration while making international investment decision. जब हम international investments की बात करेंगे तो हमें ये risk बहुत ज़्यादा important है to take care to account for. How to mitigate market risk? हमने multiple types of risks पढ़ लिए कि ये types क्या क्या हैं कैसे exist करती हैं So how to mitigate them? Risk that affect the entire market. It cannot be diversified. इन ऑर्डर टू बी मिटिगेटेड ये हमारा हमने बात होगी कि अन सिस्टमेटिक को तो डाइवर्सीफाई कर सकते थे सिस्टमेटिक को नहीं ये रहेगा सो वट वी हैव टू डू इज दैट कैन बी हैज टू फॉर अ मिनिमल एक्सपोजर कि हम हैजिंग टूल्स लाएं जो हमारे इस रिस्क को कम करें एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर मे फेल टू अर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न डिस्पाइट रिग्रेस एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस अगर हम ये नहीं कर पाते और हमारी इतनी नहीं होती आउटकम थी तो हमारा पूरा जो मॉडल है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है दैट कुड इम्पैक्ट अफेक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ द मार्केट रिस्क तो ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंटली इसको देखना पड़ता है वॉलिटिलिटी और द एब्सोलूट पर्सन डिस्पर्शन इन प्राइस इज ऑफन कंसिडर गुड मेयर फॉर मार्केट रिस्क कितनी मूवमेंट आ रही है उसमें कितने एरियाज हैं ये मार्केट रिस्क को गेज करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है 
professional analyst tends to use more methods such as var modeling to identify potential loss ki kitna loss ho sakta hai hum iski gauge karte hain iski modeling karke usko impact laate hain and then we take into account measures ke jiske through hum isko root kare to statistical rules statistical risk management techniques lagai jati hain to gauge and apply them the var method is a standard method for evaluation of market risk ye bada frequently use kiya jata hai is it this is a risk management that involves use of statistical tools to quantify a stock or portfolio prospective loss ki hame isme kitna loss ho sakta hai ye hum isme se gauge karte hain aur uski probability ko account for karte hain to main is ki hamara kitna portfolio at risk hai that is being considered by var yani ki value at risk jisko aap kehte hain although it is widely utilized the var method requires some assumptions isme kuch ki assumptions li jati hain aur jo iske accuracy ko bhi definitely limit kar deti hain because there is a rule ki aap kis tarah ki assumption karenge us tarah ki aapki output hai to jo iski assumptions hain that need to be very carefully taken aur hame wo mind mein rakh ke iski utilization dekhni hoti hai the beta coefficient enables an investor to measure how volatile the nature of market risk of portfolio is in comparison to rest of market ki jo hamare portfolio ya hamari security ko market se linkage jo consider kiya jati hai that is done through beta to wo batata hai ki hamari un market se sensitivity kitni hai agar bahut kam beta hai to iska matlab hai hamara sensitivity itni zyada nahi hai agar higher beta hai to iska matlab hai hum bahut zyada uske sath associated hai market risk hame bahut zyada impact karega it also use capm to calculate anticipated return from an asset so beta ki utilization aapne capm mein bhi dekhi hui hai capm hamara ek pura module bhi hai to but the beta is to play a role in the capm to calculate the expected valuation of the stock so market risks are very important we need to gauge them we need to know them and we need to take measures to hedge them thank you